டாட் சேனல் நண்பர்களை வணக்கம் இன்னைக்கு விட நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா டைகர் வீடியோட பார்ட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் இதில் ஒரு டைகர் உங்களை அட்டாக் பண்ண வந்துச்சுன்னா நீங்கள் எப்படி தப்பிக்கலாம் அப்படின்றதாங்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் கிட் இன்ட்ரு த வீடியோ சரிங்க டைகர் அட்டாக்கை வந்து ஈஸியாக புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் அதை ரெண்டாக கிளாஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று டைகர் வந்து உங்களை லாங் டிஸ்டன்ஸில் பார்த்துருச்சு அதை அட்டாக் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரு யோசனையில் இருக்குது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மேடம் இன்னொன்று டைகர் உங்களை பார்த்துருச்சு அது உங்களை அட்டாக் பண்ணுறக்காக நேராக உங்களை பார்த்த மாதிரி ஓடி வருது இப்போ நீங்கள் எப்படி தப்பிக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கலாங்க சரி ஃபஸ்ட் டைப் டைகர் வந்து உங்களை ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸில் பார்த்துருச்சு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ டைகர் உங்களை பார்த்த உடனே அது வந்து அட்டாக் பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு யோசனையில் இருக்குது அப்படியே திரும்பி மெதுவாக போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாம் அங்கேயே படுத்துருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் அதான் திரும்பி போகுதே நம்ம பின்னாடி போயிட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு பின்னாடி போகக்கூடாதுங்க அது உங்களை திரும்ப அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் தென் ஒரு புளிக்குட்டி மட்டும் தனியாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க அது குட்டி ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஐ அழகாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போய் பக்கத்தில் போகக்கூடாது ஏன்னா அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய தாய்ப்புலி வந்து ரொம்ப அக்ரஸிவாக இருக்கும் நீங்கள் குட்டி பக்கத்தில் போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களை தாய்ப்புலி அட்டாக் பண்ணும் உலகத்தில் தாயை விட பெரிய சக்தி எதுவுமே இல்லை ஒரு புளி அடிபட்டிருக்கு ரொம்ப வீக்காக வந்து படுத்து கிடக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் படுத்துருக்கு பாவமாக இருக்கே உதவி பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த புலி கண்டிப்பாக உங்களை அட்டாக் பண்ணும் ஏன்னா அது உடம்பு சரியில்லாதனால ரொம்ப பயந்துருக்கும் ஸோ நம்மளை அட்டாக் பண்ண வர்றாங்களோ அப்படின்ற சுச்சுவேஷன் இருக்கும் தென் அது வேறு எதையும் சாப்பிட முடியாதனால ரொம்ப பசியாகவும் இருக்கும் ஸோ அப்போ இவனை அடிச்சு சாப்பிடலாமே அப்படின்ற திங்கிங்லேயும் உங்களை அட்டாக் பண்ணும் ஸோ தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி பக்கத்தில் போயிடவே போயிடாதீங்க காயப்பட்ட சிங்கத்தோட மூச்சு இருக்கும்போது நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு பொருள் எங்காவது ஒரு தூக்கி வீசியோ ஏதாவது ஒரு பேக் ஏதாவது தூக்கி போட்டோ அதை வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் உங்களை பாக்கிறதுக்கு வேற எங்காவது பார்க்க வச்சுட்டு அதை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் அப்படி அதை டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிற சமயத்தில் நீங்க எங்காவது போய் ஒழிஞ்சிக்கலாம் அந்த சமயத்தில் நீங்க ஏதாவது ஒரு மரத்தில் ஏறதோ இல்ல வேற எங்காவது தள்ளி போறதோ அப்படி பண்ணலாம் சத்தம் இல்லாம நீங்க எங்காவது போய் ஒழிஞ்சிக்கலாம் புளி உங்களை பாக்கல அப்படின்னா நீங்க அதை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இப்படி பண்ணலாம் தென் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றேன் அப்படின்ற பேர்ல நீங்க வந்து புளி மேலே ஏதோ ஒரு பொருளை தூக்கி போட்டு அதை வந்து நீங்க கோவப்படுத்திட கூடாது தென் நீங்க புளிய பாத்துட்டீங்க அது உங்களை பாக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க புளி மாதிரியே உருமி சத்தம் போட்டு அதை பயன்படுத்தி விரட்டலான்னு மட்டும் நினைச்சிடாதீங்க ஒருவேளை நீங்க அப்படி உருமி சத்தம் போட்டீங்க அப்படின்னா இன்னொரு புளி தான் வந்துருச்சு போல அப்படின்னு அதை நினைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இன்னொரு புளி கூட போய் சண்டை போட தான் ஆசைப்படும் ஸோ அது உங்களை தேடி வந்து அட்டாக் பண்ணிடும் என்ன காரணத்து கொண்டும் புளி உங்களை பாக்கல அப்படின்னா நீங்க சைலண்டாவே இல்லை தள்ளி போயிடுங்க தயவு செஞ்சு அதை வந்து நீங்க அட்ராக்ட் பண்ணிடாதீங்க இல்ல அதை வந்து கோவப்படுத்துற மாதிரி எதுவும் பண்ணிடாதீங்க நாட்டுல இருக்கலாம் காட்டுல இருக்கலாம் ஆயிரம் புளி ஆனா இந்த புளி சரிங்க இப்ப ரெண்டாவது டைப் புலி வந்து உங்களுக்கு நேருக்கு நேரம் அட்டாக் பண்ண வச்சுன்னா நீங்க அதுல இருந்து எப்படி தப்பிக்கலாம் அப்படின்றத நான் அடுத்த வீடியோ சொல்றேன் புலி பத்தி ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் இல்ல வைல்ட் லைஃப் பத்தி ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அதை பத்தி நம்ம பேசலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கி